ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അക്രൂസ് വെൽ അപ്പോൾ എന്താ എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേക്കുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ജർമ്മൻ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കാണ് അപ്പോൾ അത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് കേട്ടോ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതിൽ ഫുള്ള് നട്ട്സ് ഉള്ളിൽ ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ നട്ട്സ് ആണ് അപ്പോൾ പിന്നെ പിന്നെ ചോക്ലേറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് കവറിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ പിന്നെ പറയേണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ പിന്നെ എന്താ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ട ആദ്യമായിട്ടാണ് ആരെയും കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിലേക്കും ഫ്രണ്ട്സിലേക്കും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും വേണം അപ്പോൾ എന്താ പറയുക തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ അത്രയ്ക്ക് 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 ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു സംഭവമാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ജർമ്മൻ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാനൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം ഇത് ഒരു കപ്പ് കേക്ക് ഫ്ലോർ ആണ് കേക്ക് ഫ്ലോർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ മാറ്റി അതേ ടേബിൾ സ്പൂണിന് അതേ അളവിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ സോറി ടീസ്പൂൺ കോൺ കൊക്കോ പൗഡർ ആണിത് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ഡാർക്ക് കളർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം എൻ്റെ അടുത്ത് എനിക്ക് ഡാർക്ക് കിട്ടിയില്ല കുറച്ച് ലൈറ്റ് കളറാണ് അപ്പോൾ ഡാർക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആണ് പിന്നെ ഒരു അര കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് പിന്നെ ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് പിന്നെ ഒരു എന്താ പറയുക ഷുഗർ മുക്കാൽ കപ്പ് ഷുഗർ ആണ് ഞാൻ പൊടിക്കാതെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അതിലിടുന്നത് പിന്നെ ഒരു അരക്കപ്പ് പാല് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണ് പിന്നെ അത് തണുപ്പ് കാരണം അങ്ങനെ ഒരു കട്ട പിടിച്ച പോലെ ആയി നിൽക്കുകയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇതാ വെനില എസൻസ് ആണ് വെനില എസൻസ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ആ പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ നാല് മുട്ടയും കൂടെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി അപ്പോൾ നാല് മുട്ടയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അരിച്ചെടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ് കണ്ടാവും ഇത് കട്ട കട്ടയായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നന്നായിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആയിട്ട് അരിച്ചെടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ആവുകയും വേണം അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം അരിച്ചു ഇനി രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൂടെ അരിച്ചെടുക്കട്ടെ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനൊരു ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ബൗളിലേക്ക് നാല് മുട്ട പൊട്ടിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അതിലേക്ക് ഞാനൊരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ല സോറി ഒരു ടീസ്പൂൺ വനില എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണേ ഒരു ടീസ്പൂൺ വനില എസൻസ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടില്ല ഒരു ഉപ്പ് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം ഉപ്പ് നമ്മൾ മുട്ടയിൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മുട്ടയുടെ ഒരു ഒരു ബാഡ് സ്മെൽ വരുന്നില്ല അതില്ലാണ്ടാവും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മുട്ട വെയിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പിന്നെ മുട്ട എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളെ ബൗളും പിന്നെ ബ്ലേഡും എല്ലാം നല്ല ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ആയാൽ മതി കേട്ടോ ഇനി ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇങ്ങനെ ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അധികം ഹൈ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കണം പിന്നെ ഇതാ ഇതിങ്ങനെ കുറച്ചൊന്ന് മിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടില്ല മുക്കാൽ മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര കുറേ ശേഷം ഇട്ട് കൊടുക്കും പിന്നെ ഞാൻ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇങ്ങനെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുക അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് പഞ്ചസാര മുഴുവനായിട്ട് ഇതാ കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഒരു മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് കത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം കാണിക്കാം അപ്പോ
പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിൽ ഞാൻ എന്താ പറയുക പഞ്ചസാര ഒന്നും ഇടുന്നില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ കുറച്ച് വനീല എസൻസ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത് എത്രയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ അപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ അതാ നമുക്ക് ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഞാൻ ബീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്റ്റിഫായിട്ട് വരും കേട്ടോ അതാ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് അങ്ങനെ അതാ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അത് എൻ്റെ അമ്മയുടെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചാം തീയതി അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സ്പെഷ്യൽ കേക്കാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ കുറേ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു ഏത് കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കണ്ടേ ഉണ്ടാക്കണ്ടേ അങ്ങനെ പിന്നെ ഇങ്ങനെ കിട്ടി വന്നതാണിത് അപ്പോൾ ഇതാ ബീറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടാവും നല്ല സ്റ്റിഫായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വനീല എസൻസ് ചേർക്കാം ഞാനിതാ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വനീല എസൻസാണ് ചേർക്കുന്നത് ആ ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതാ ക്രീം ഇതാ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പാ പാകം ഞാനൊന്ന് കാണിക്കാം കണ്ടോ നമ്മുടെ ആ ബ്ലേഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് പോരാത്ത രീതിയിൽ അങ്ങനെ ടൈറ്റായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ ക്രീം റെഡിയാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഐസിങ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഞാൻ കേക്ക് മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേക്ക് അത്യാവശ്യം ഹൈറ്റിൽ വന്നിട്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നാൽ മൂന്ന് ലെയർ ലെയറായിട്ട് ഇതേപോലെ നമ്മൾ പ്ലേറ്റിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ വെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ സൂപ്പർ ആയിരിക്കും കേട്ടോ കേക്ക് അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഓരോ പ്ലേറ്റിലും ഉള്ള കേക്ക് കേക്കിൻ്റെ ഓരോ പീസും ഇങ്ങനെ തന്നെ വെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ ഈ പാത്രത്തിലാക്കി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇത് ചെറുതായിട്ട് സ്പൂൺ കൊണ്ടൊന്നും ആ ഒരു ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല നന്നായിട്ടിത് എന്താ പറയുക അത്രയ്ക്ക് അത്ര ആ ഒരു ഷുഗർ സിറപ്പിൽ കിടന്നങ്ങനെ അങ്ങ് കുടിക്കണം എന്നാലേ ആ കേക്ക് നല്ല ജ്യൂസി ആവുള്ളൂ കേക്ക് ജ്യൂസി ആയാലേ നമുക്കത് കഴിക്കാൻ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ മൂന്ന് പീസും നന്നായിട്ട് വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങ അപ്പോൾ അതാ നമുക്ക് കേക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ലെയറിൽ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഞാനിതാ കുറച്ച് പീനട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പീനട്ട് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്താൽ മതി ഈ കേക്കിന് അത് ഇത്ര നിർബന്ധമില്ല പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തത് ബദാമാണ് ബദാം എന്തായാലും വേണം അത് അത് കേക്കിന് ടേസ്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കൂട്ടുന്നൊരു സംഭവമാണ് പിന്നെ കുറച്ച് കാഷ്യനട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് അളവും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ പിന്നെ അതാ കുറച്ച് ചെറി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത്രയും സംഭവങ്ങളാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഈ മൂന്ന് സംഭവങ്ങളോട് നമുക്ക് നെയ്യിലൊന്ന് നന്നായിട്ട് വറുത്ത് കോരി എടുക്കണം ഒരു ഗോൾഡൻ കളറായിട്ട് വരണം അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ അതാ ഞാന് കുറച്ച് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് ഇതാ ഇതിന് ഒരു അരക്കപ്പ് അല്ല സോറി കാൽ കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമും വിപ്പിംഗ് ക്രീമും നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു കപ്പ് എന്താ പറയാ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടു പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് എന്താ അപ്പൊ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റിവെക്കാം ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതെല്ലാം കൂടെ നെയ്യിലൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ കഷ്ണോട്ട് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അതൊന്ന് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം പക്ഷെ അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ എല്ലാം ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇട്ടൊന്ന് ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നവരെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുക ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവണം അപ്പോഴേ നമ്മളത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ മൂന്നും ഒന്ന് വറുത്തെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പം തന്നെ ഞാനിത് എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഗോൾഡൻ കളറിൽ വറുത്ത് കോരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതാ ആ ഒരു കേക്ക് ബോർഡ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്രീമും അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ നമ്മുടെ ക്രീം എല്ലാം കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതാകുമ്പോൾ എന്താ പറയുക ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക
ചെറിയസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചെറിയസ് നന്നായി ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തി നന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് ചെറിയസൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടോ അതിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഷുഗർ സിറപ്പിലിട്ട് ചെറിയസ് ഇല്ല അതും കൂടെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് തന്നെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഇതാ പിന്നെ കുറച്ച് പീനട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പീനട്ട്സൊക്കെ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ഇട്ടോളൂ കേട്ടോ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഉള്ളിലിങ്ങനെ ഇതിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഫില്ലിങ് കടിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ച് ബദാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ കാഷ്യൂനട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ പിന്നെ ബദാമും കാഷ്യൂനട്ടും ഒരുപാട് ഉള്ളിലിടണ്ട കേട്ടോ അത് നമുക്ക് മുകളിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം മുകളിൽ അതിൻ്റെ ഡെക്കറേഷൻ വരുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് ഇതായി വരുന്നത് അപ്പോൾ അതാ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ അടുത്ത ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കട്ടെ ഇതേപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ അതാ സെക്കൻഡ് ലെയറും വെച്ച് ഞാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തതുപോലെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ ഇതിൽ ലെയറിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാശ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ സെക്കൻഡ് ലെയർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആലോചിച്ചത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ലെയർ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ അതിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇതാ സെക്കൻഡ് ലെയറിലും കൂടെ ഫസ്റ്റ് ലെയറിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു അതുപോലെ സെക്കൻഡ് ലെയറിലും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാശ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ കേട്ടോ കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റും കൂടെ വരാൻ വരുമ്പോൾ എന്താ പറയുക നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനത് കുറച്ച് അധികം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് തേർഡ് ലെയറാണ് വെക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞു കണ്ടില്ലേ ഈ തേർഡ് ലെയർ വെച്ച് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ക്രീം അതിൻ്റെ മുന്നേ നമ്മളിതൊന്ന് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ കാരണം അതൊന്ന് ഒതുങ്ങിയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ബാക്കിയുള്ള ക്രീം ഫുള്ളായിട്ട് അതിലേക്ക് അങ്ങ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനൊന്ന് നമ്മുടെ കേക്ക് ഒന്ന് ക്രംകോട്ട് ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജിലൊരു അരമണിക്കൂർ വെക്കാൻ പോവാണ് ഞാനിത് കംകോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കട്ടെ കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് ബാക്കി കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതാ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്തു ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാനിങ്ങനെ ഒരു കാർഡ് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ക്രീം നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തെടുത്തത് അതാകുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ഫിനിഷിങ് ഉണ്ടാവും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ എന്നാൽ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ എന്താ പറയുക ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ നമുക്കിത് ഒരുപാട് അങ്ങ് ഫിനിഷിങ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ നട്ട്സൊക്കെ വെച്ച് കവർ ചെയ്യും പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാശ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ പിന്നെ എങ്ങനെ അത്ര പെർഫെക്റ്റായിട്ടില്ലെങ്കിലും അത് അത്ര അറിയ അറിയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിതിൻ്റെ മുകളിൽ ചോക്ലേറ്റ് ഗനാശ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അധികം ചൂടോട് കൂടിയിട്ടല്ല കേട്ടോ ചോക്ലേറ്റ് ഗനാശ ഒഴിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒഴിക്കുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ വൈറ്റ് ക്രീം ഉണ്ടല്ലോ അത് കുറച്ച് നേരം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് അത് ഒഴിക്കുന്നത് അതൊക്കെ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്യാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാനത് വീഡിയോ ഇടാഞ്ഞത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് അതും കൂടെ ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്ത് ആയി പോവും അപ്പോൾ എന്നാൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചോക്ലേറ്റ് ഗനാശ ഒഴിച്ചു പിന്നെ അതിന് നമുക്ക് ഇനി മുകളിൽ കുറച്ച് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇതൊന്നിങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഒന്ന് ചെരിച്ച് വെച്ച് കൊടുത്താൽ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും അങ്ങ് ഇറങ്ങിക്കോളും എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ ബോർഡിൻ്റെ മുകളിലുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് വടിച്ചെടുത്തേച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാ ഒന്ന് എല്ലാ സൈഡിലേക്കും ഒന്ന് തിരിച്ച് മറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്നിങ്ങനെ ചെരിച്ച് ഒക്കെ ആക്കി വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ഇറങ്ങി ചെന്നോളൂ കേട്ടോ പിന്നെ നിങ്ങൾക്കത് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നൈഫില്ലേ അത് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഓവർ ടച്ചിങ് പാടില്ല ഒന്ന് എന്താ പറയുക ഒരു ഫെദർ ടച്ച് ആ ഒരു
കാണുന്നില്ല അതൊരു ചന്ദനത്തിരി കത്തിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് കൊതുകുതിരി കത്തിച്ച് വെച്ചത് അതിൻ്റെ ഒരു പുകയാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ ഇനി അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പൂക്കളൊക്കെ വരച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കളറിൽ അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ തേക്ക് ഡെക്ട ഡെക്കറേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളെ പരിപാടി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ പിന്നെ ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ കേക്കാണ് എൻ്റെ അമ്മയുടെയും അനിയൻ്റെയും ബർത്ത്ഡേ ആണ് ഇന്ന് അതായത് ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചാം തീയതി അപ്പോൾ എന്താ അവർക്കുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഗിഫ്റ്റാണ് ഓക്കെ എന്നാൽ ഇനി പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം ബൈ ബൈ ടേക്ക് കെയർ സി യു